espero que esteja tudo bem aí com vocês para fechar o nosso especial Emily em Paris. Hoje a gente vai conhecer ou reconhecer as principais locações que aparecem na terceira temporada. Eu achei que ia ser legal fazer esse vídeo aqui para vocês porque tem muitos lugares que o pessoal não conhece que aparecem na terceira temporada. Então nesse vídeo aqui eu não vou ficar falando de onde é o apartamento da Emily ou qual é o restaurante do Gabriel, mas sim focar nos lugares, nas locações que aparecem na terceira temporada que não são tão conhecidos assim. Então eu vou começar falando do restaurante que eles citam logo nos primeiros episódios, que é o restaurante Le Jules Verne, que é o restaurante que fica na Torre Eiffel. Esse restaurante, ele realmente existe, ele fica, se eu não me engano, no segundo andar da Torre Eiffel e você pode ir almoçar ou jantar lá. Só que se você quiser ir jantar na Torre Eiffel, já se prepara, porque além de ser caro, <risos> você tem que reservar com bastante antecedência. Então não é só ir lá, subir na torre e quero uma mesa no restaurante. Você tem que se programar e reservar com bastante antecedência. Mas o restaurante de fato existe e de fato você consegue jantar lá se você quiser. Outro restaurante que existe de fato, que aparece logo no primeiro episódio, se eu não me engano, é o McDonald's da Champs-Élysées. Então o McDonald's que aparece, né, que a Emily vai com o Gabriel, ele fica ali na Champs-Élysées. Depois dele ter aparecido na série, ele tá bombadérrimo, lotado lotado, lotado mesmo, então se prepara porque vai ser um lugar cheio, mas ele de fato existe, ele fica ali na chance ele dizer e se você quiser você pode pedir o Mac Baguette que vem um sanduíche na baguette e também vem os macarrons. Ah, e vou aproveitar que a gente tá falando de McDonald's, lá na França eles encurtam a palavra McDonald's e eles chamam McDonald's de McDo. McDo. Então você pode ouvir falar aí o McDo da Champs-Élysées. McDo Champs-Élysées. Então guarda aí que McDonald's também é McDo. Saindo dos restaurantes e indo para os lugares a céu aberto, tem um momento na série que eles mostram o Parque La Villette. Esse parque ele fica no arrondissement 19 e é um parque onde eles vão assistir um filme a céu aberto. E esse parque ele realmente tem sessões de filme a céu aberto se a gente quiser assistir. Essas sessões elas acontecem só no verão, elas não acontecem no inverno porque é difícil assistir um filme a céu aberto no inverno, né? faz muito frio em Paris. Então essas sessões só estão disponíveis no verão e nesse parque tem um museu que chama Cité de la Science, ou Cité Science, eu vou deixar escrito aqui que agora eu não me lembro exatamente, mas esse museu é super legal, gente, é um museu de ciência, né? É um museu que normalmente os turistas não vão, mas quem vai muito são as crianças ali das escolas de Paris, rola tipo um estudo do meio ali pro museu, então vocês vão ver muitas crianças, se vocês estiverem indo para Paris com criança, é um programa super legal esse museu, ele me lembra um pouco a vibe do Museu do Amor manhã, sabe? Que tem toda essa parte de ciência, nosso impacto na terra, né? Então é bem legal esse museu, recomendo para vocês, principalmente se vocês estiverem com criança. E esse parque, de maneira geral, também no verão, para fazer um piquenique, é uma ótima pedida. Outro lugar a céu aberto que aparece na série é o Canal San Martin. O Canal San Martin ficou super conhecido por nós, por causa do filme da Amélie Polan, é onde a Emily passa e joga a pedrinha sabe aquela cena? Pois é. E aí na Emily em Paris é onde ela tirou uma selfie, vou colocar uma foto aqui para vocês identificarem essa cena que eu tô falando, mas é um fato que esse canal lá em Paris, ele é super descolado, assim, é uma região da cidade que é super descolex, cheia de barzinhos, cheia de restaurante, então se você gosta dessa vibe meio boêmia, se você gosta de prendre un verre no final do dia, ou seja, tomar um vinho no final do dia, essa é a região para você encontrar barcinhos super descolados, super legais. A região do Canal San Martin. Um lugar super diferente que aparece na série e que pouca gente conhece é o Hotel Molitor. Molitor, não sei ao certo como fala o nome desse hotel. 
mas com certeza vocês já viram essa imagem aqui da piscina desse hotel. Esse hotel ele é super fotogênico, por isso que ele ficou famoso, né? Por causa dessa piscina com os quartos no entorno, que é super fotogênico. Esse hotel ele existe desde 1929, ele é bem antigo o hotel. Ele sofreu uma infiltração no passado e aí ele teve que ser desativado, então ele ficou meio abandonado por um período lá em 1900 e bolinha. <risos> e aí ele virou um lugar onde as pessoas iam para fazer grafite ou um lugar meio underground, assim, sabe? Na época em que tinha festivais de música, festivais de arte. Então é muito engraçado ver as fotos e ver como ele era diferente do que é hoje. Ele era tão incrível quanto ao que é hoje, mas é muito engraçado ver essa diferença. E aí eles reformaram o hotel recentemente e agora nos anos 2000 reabriram né, com a piscina super icônica. Eu dei uma pesquisada e uma diária nesse hotel custa mais ou menos R$ 1.800. Vamos? Outro lugar que de fato existe é o bar onde a Mindy se apresenta. Esse bar onde a Mindy se apresenta, ele é na verdade um cabaré. Um cabaré histórico até, porque a Edith Piaf se apresentava lá, então imagina isso. Vocês podem ir lá se vocês quiserem ver um espetáculo nesse cabaré. Ele chama La Nouvelle Eve. E na série tem alguns lugares icônicos também, que com certeza vocês já ouviram falar, não sei se associaram ao nome, à imagem, mas tem um momento na série que o Gabriel tá passeando com a Camille pelo Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay é um dos museus mais bonitos, mais icônicos, mais incríveis de Paris. Quando vocês estiverem em Paris, não deixem de visitar o Museu d'Orsay, que é realmente de cair o queixo. Ele é incrível porque a arquitetura dele é incrível e eles exploram bastante isso na série, né? A arquitetura do Museu d'Orsay. E no Museu d'Orsay tem também uma coleção incrível de impressionistas. Os impressionistas são os meus tipos de quadro favoritos, então para mim é um prato cheio. Eu amo esse museu e recomendo muito para vocês. Outro lugar super icônico que aparece nessa terceira temporada, mas que já apareceu em outras temporadas também, é a Ópera Garnier, a Ópera. Nessa temporada é a Sylvie que vai para a ópera, né? Mas se eu não me engano, na primeira temporada a Emily vai à ópera. Eu já tive a oportunidade de ir à Ópera Garnier nessa última viagem que eu fiz para Paris. Gente, foi linda, de cair o queixo assim, nos detalhes, a sala de espetáculo, é incrível de verdade. Eu recomendo vocês fazerem um tour pela Ópera Garnier que vale muito a pena. Quando eu fui, eu me senti a própria Emily em Paris, lá naquela sacadinha tirando foto, eu amei. E para finalizar, uma locação bem icônica que aparece na série é a igreja Sacré-Cœur. A Sacré-Cœur é a Basílica de Paris. Ela fica no alto assim da cidade, né? Então você tem uma vista bem bonita de lá de cima. Eu particularmente adoro a vista de lá, acho que vale super a pena. Só queria falar para vocês tomarem cuidado quando forem na Sacré-Cœur, porque ela fica em Montmartre e Montmartre é um bairro famoso pelos pickpockets. Então quando vocês forem lá, tomem cuidado para não serem furtados. Eu já vi uma menina furtando um gringo, né, pegando a carteira dele. Até coloquei isso num vídeo quando eu fui lá na Sacré Cœur, vou deixar linkado aqui para vocês verem. Mas é super bonito, vale super a pena, não sejam intimidados por isso, porque vale sim a pena ir lá conhecer Montmartre, conhecer a Sacré Cœur e ver essa vista lá de cima, ver um pôr do sol de repente lá de cima, é gratuito, vale super a pena essa visita. E para finalizar, tem um último lugar que eu queria falar para vocês, porque pode gerar curiosidade, na série aparece o muro do Eu Te Amo. Esse muro, na verdade, ele chama Le Mur de Je T'aime, ou Muro do Eu Te Amo, em francês. Esse muro, ele realmente existe, ele é a céu aberto também, vocês podem ir lá. Ele é uma parede com azulejos que tem escrito eu te amo em várias línguas. Então, é um lugar super instagramável, ficou famoso por causa do Instagram e é um lugar também bem romântico porque tem escrito eu te amo em várias línguas, né? Então, se você tinha curiosidade para saber onde é esse lugar que aparece na série, agora você já sabe. Então, eu acho que esses são os principais 
principais locais que aparecem nessa terceira temporada de Emily em Paris. Se eu esqueci de algum que você tá lembrado, me conta aqui nos comentários pra gente engrossar essa lista e me fala aqui nos comentários também quais desses lugares que eu falei você tem curiosidade de conhecer, que você iria na sua próxima viagem. Me conta aqui que eu quero muito saber, vou adorar se vocês deixarem um comentário aqui pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil. Se você gostou, deixa o joinha aqui pra eu saber. Um gros bisou e à la prochaine!